വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അറിയാം കോമേഴ്സ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒക്കെ നിർത്തലാക്കി വീണ്ടും പഴയ രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്ലസ് വണ്ണിന് ഉണ്ടാവുക ഈ രീതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ രണ്ടിന് നടന്ന പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് മോഡൽ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ ആണിത് ഇതിൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇതിലുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പൊതുപരീക്ഷയിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യപേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി എടുത്ത് അവയ്ക്ക് എന്താണ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ വൺ വേർഡ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ആദ്യ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിൽ എട്ടെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്കോർ വീതം ഈ ചോദ്യപേപ്പറിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ റിവാർഡ് ഓഫ് ഡാഷ് ഡാഷിനുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ലാഭം ഓപ്ഷൻസ് എ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ബി ബിസിനസ് സി പ്രൊഫഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബിസിനസ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഡാഷ് ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വോട്ട് എന്ന തത്വം ബാധകമാകുന്നത് ഡാഷ് രൂപത്തിലുള്ള വ്യാപാരത്തിനാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ബി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സി ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഡി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഐഡന്റിഫൈ ദ ബിസിനസ് വിച്ച് ഈസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ബൈ എ സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പാർലമെന്റിലോ നിയമസഭയിലോ പാസ്സാക്കുന്ന പ്രത്യേക നിയമത്തിലൂടെ സ്ഥാപിതമാകുന്ന വ്യാപാരം ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ബി പബ്ലിക് കോർപ്പറേഷൻ സി ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി ഡി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി പബ്ലിക് കോർപ്പറേഷൻ പൊതു കോർപ്പറേഷനുകൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ വേ ഹൗസ് ടു സ്റ്റോർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് പ്രയർ ടു ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി നികുതിയും കസ്റ്റംസ് തീരുവയും അടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംഭരണശാലയുടെ പേരെഴുതുക ഓപ്ഷൻസ് എ പ്രൈവറ്റ് വേ ഹൗസ് ബി പബ്ലിക് വേ ഹൗസ് സി ബോണ്ടഡ് വേ ഹൗസ് ആൻഡ് ഡി ഗവൺമെന്റ് വേ ഹൗസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ബോണ്ടഡ് വേ ഹൗസ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻ ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദ അഫക്റ്റഡ് പീപ്പിൾ ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക പ്രകൃതിക്ഷോഭം ബാധിച്ച ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസ് എ എക്കണോമിക് ബി ലീഗൽ സി എത്തിക്കൽ ഡി ഡിസ്ക്രീഷണറി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസ്ക്രീഷണറി വിവേചനപരം അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡോക്യുമെന്റ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയ്സ് ഓഹരി സമാഹരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണം തിരിച്ചറിയുക ഓപ്ഷൻസ് എ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ സി പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രോസ്പെക്ടസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഫ്ലോയിങ് ബാക്ക് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ് ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം പുനർനിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഡാഷ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻസ് എ റീട്ടെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് ബി പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് സി ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഡി ലീസ് ഫിനാൻസിങ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ റീട്ടെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് നീക്കിയിരുപ്പ് സമ്പാദ്യം അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എം എസ് എം ഇ ഡി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡാഷ് എം എസ് എം ഇ ഡി നിയമം രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡാഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസ് എ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസ് ബി സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസ് സി മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് ആൻഡ് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇവയെല്ലാം നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി പി പി അത
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാഷ് ബിസിനസ്സുമായി വി പി പി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സ്റ്റോർ ബി ചെയിൻ സ്റ്റോർ സി മെയിൽ ഓർഡർ ബിസിനസ് ഡി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി മെയിൽ ഓർഡർ ബിസിനസ് വൺ വേർഡ് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തിയത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസിന്റെ വ്യാപ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ബി ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് സി കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇവയെല്ലാം ഒരു മാർക്കിന് ശേഷം ഇനി രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് എനി ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ബിസിനസ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സവിശേഷതകൾ എഴുതുക ആൻസർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പ്രൊക്യർമെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സെയിൽ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഡീലിംഗ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് പ്രോഫിറ്റ് ഏർണിംഗ് അൺസെർട്ടൈൻറ്റി ഓഫ് റിട്ടേൺ എലമെന്റ് ഓഫ് റിസ്ക് അതായത് ബിസിനസിന്റെ സവിശേഷതകൾ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ശേഖരണവും ഉൽപാദനവും സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും തുടർച്ചയായി കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ലാഭസമ്പാദനം വരുമാനത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം നഷ്ടസാധ്യത ഇവയിലേതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് വാട്ട് ഈസ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി എന്താണ് സർക്കാർ കമ്പനി ആൻസർ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി എ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി ഈസ് എ കമ്പനി ഇൻ വിച്ച് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓർ ജോയിൻലി ബൈ ബോത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മെഷീൻ ടൂൾസ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് അതായത് സർക്കാർ കമ്പനികൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത അടച്ചു തീർത്ത ഓഹരി മൂലധനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഒന്നോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഒരുമിച്ചോ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയെ സർക്കാർ കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എനി ടു ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ് ഇ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ എഴുതുക നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം benefits or advantages of e banking continuous service service at everywhere save time and energy reduction of load on branches unlimited access to the bank less operating cost adayade e banking inde netangal thodarchiyaya sevanam sevanam ellayidathum samayavum adhwanavum labikkunu branchukalde joli bharam korekkunu paridhi illatha sevanangal kuranja pravartana chelavu ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബി ടു ബി കോമേഴ്സ് വിത്ത് വൺ എക്സാമ്പിൾ ബി ടു ബി കോമേഴ്സ് ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം വിശദീകരിക്കുക ആൻസർ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ഓർ ബി ടു ബി ഹിയർ ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഇ കോമേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ബിസിനസ് ഫേംസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ഓർ ബി ടു ബി കോമേഴ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് സഹായത്തോടെ രണ്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഇടപാടാണ് ബി ടു ബി ഇടപാട് ഉദാഹരണം പ്ലേസിംഗ് ഓർഡർ വിത്ത് സപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം വൺ ബ്രാഞ്ച് ടു അനദർ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി എഴുതുക അടുത്ത ചോദ്യം നെയിം എനി ടു ഡോക്യുമെന്റ്സ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി കമ്പനി രൂപീകരണത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് രേഖകളുടെ പേരെഴുതുക നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം documents required for formation of a company the memorandum of association the articles of association a written consent of proposed directors agreement made with proposed md director or manager a statutory declaration adayada company rupeekaranathine aavashyamulla regagal memorandum of association articles of association നിയുക്ത ഡയറക്ടർമാരുടെ സമ്മതപത്രം നിയുക്ത എം ഡി ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ സത്യപ്രസ്താവന ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ പേരെഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണ് പ്രവർത്തന മൂലധന ആവശ്യകതകൾ ആൻസർ നോക്കാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് ബൈ എ ബിസിനസ് ഫോർ
ക്രിസ്തുകാല ആസ്തികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരു ബിസിനസ്സിന് പ്രവർത്തന മൂലധനം ആവശ്യമാണ് അടുത്തത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എനി ടു സർവീസസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ടു മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അതായത് ഉൽപാദകർക്ക് ചില്ലറ കച്ചവടക്കാർ നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സേവനങ്ങൾ എഴുതുക ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം സർവീസസ് ഓഫ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ടു മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അതായത് ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ ഉൽപാദകർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങളുടെ വിതരണം സെക്കൻഡ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് വ്യക്തിഗത വിൽപ്പന തേർഡ് എനേബിളിംഗ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് വൻ തോതിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫോർ കളക്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ വിപണി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രൊമോഷൻ വിൽപ്പന വർധനയെ സഹായിക്കുന്നു ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതുക ഇനിയുള്ളത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ആറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ ത്രീ ഫോംസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ എഴുതുക നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഫോംസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് വകുപ്പുതല സംരംഭങ്ങൾ സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻസ് പൊതു കോർപ്പറേഷനുകൾ തേർഡ് വൺ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി സർക്കാർ കമ്പനികൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവ് എനി ത്രീ കോസസ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ വിത്ത് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈച്ച് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഓരോ ഉദാഹരണ സഹിതം നൽകുക നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം കോസസ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ എയർ പൊല്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ തേർഡ് വൺ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ഫോർത്ത് വൺ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിൻ്റെ ഈ നാല് കാരണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതി അവയോടൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഓരോന്നുകൂടി അതിനൊപ്പം എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻ്റി ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോളോയിങ് താഴെ പറയുന്നവ ചുരുക്കി വിശദീകരിക്കുക എ ലീസ് ഫിനാൻസിംഗ് അഥവാ പാട്ടക്കര ധനസഹായം ബി ഫാക്ടറിംഗ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ലീസിംഗ് Leasing is an arrangement of acquiring the right to use an equipment or asset without actually owning the same. That is, Patakarar Dhana Sahayam. One asthi nishchita kaala teke one pradifalam vangi ubiyogika nalgundhudhine Patakarar ennu parayinu. That is factoring. Factoring is the same as 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 the same. ഇറ്റിനറൻ റീറ്റെയിലേഴ്സ് അഥവാ സഞ്ചാര പ്രകൃതരായ ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ ഇനി പറയുന്ന നാല് തരത്തിലുണ്ട് പെഡ്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോക്കേഴ്സ് നടന്ന വിൽപ്പനക്കാർ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് ചന്ത കച്ചവടക്കാർ സ്ട്രീറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ ചീപ് ജാക്സ് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് എനി ത്രീ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മെയിൽ ഓർഡർ ബിസിനസ് മെയിൽ ഓർഡർ ബിസിനസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ദോഷങ്ങൾ എഴുതുക ആൻസർ disadvantages of mail order business lack of personal contact heavy expenses on advertising no after sale services no credit facilities delayed delivery possibility of abuse high dependence on postal services adayda mail order business inde doshangal ini parayunnavayana vyakti bandhangalude abhavam ഉയർന്ന വിൽപ്പന പ്രോത്സാഹന ചെലവ് വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളുടെ അഭാവം വായ്പാ സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം വഞ്ചിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത പോസ്റ്റൽ സേവനങ്ങളിലുള്ള അമിത ആശ്രയത്വം ഇതിലേതെങ്കിലും മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എഴുതുക മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ചോദ്യമാണ് ഗിവ് ത്രീ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസിൻ്റെ മൂന്ന് നേട്ടങ്ങൾ എഴുതുക ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന രാജ്യത്തിനും അതുപോലെ അത് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിനും അതുകൊണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അവ പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് നോക്കാം ബെനഫിറ്റ്സ് ടു കൺട്രീസ് ഏണിങ് ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓ
prospects for higher profits, increased capacity utilization, prospects for growth, way out to intense competition in domestic market, improved business vision. That is the same thing as business in the world. That is the same thing as the business in the world. We have to do this. 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 We have Machapata business culture part. Ive lay the grum moon points. Namuka ini ulada nali market a choding lana. Itipati nali model, itipati on bodu verula, are choding a little, eating a nala natana utra meridaga. Nali market a adi chodium. What is business risk? Mention any two causes of business risk. Yendada business nasta satida. Business nasta satida, eating a rent carnival suji picuga. Answer no come. Business risk, Adava, business lay Nashta Sadida. The term business risk refers to the possibility of inadequate profit or even losses due to uncertainties. In a business, risk is unavoidable. In the Vachal Pradish Chalabam, Lebika the Rikugio, Nashtam Sambavikio, Chaina the Riana, business lay Nashta Sadida, and the Kondartha Makanada. And this is the Tongundum, a Pradish the Sahajitangal Kondum, Nashta Sambavika. In causes of business risk, that is business is not a good thing. First one, natural causes, that is the first Second one is human causes, that is the first thing. Third one, economic causes, that is the first thing. Other causes, that is the thing. This is the points. Question number 25 Distinguish between active and nominal partner. Sajiva Pangaliyum, Nama Matra Pangaliyum, where the Rikuga. Answer of this question Adi Namoka, active partner Adava Sajiva Pangali, Arananoka. A partner who contributes capital and takes active interest in the day to day affairs of the firm is called active partner. He manages and controls the business and his liability is unlimited. In Namoka, nominal partner Adava Nama Matra Pangali, Arananoka. A nominal partner is one who neither contributes capital nor takes any active part in the management of the business. He only allows the use of his name by a firm. He does not share its profits or losses but is liable to the third parties for all the debts of the firm. Next question. Explain any two functions of commercial banks. Vanija bank Answer. Functions of commercial banks. First one, acceptance of deposits. Deposit accept in the moon current account, savings account, fixed or time deposits. Second function, lending of funds. Third one, check facility. Check it under the remunda, bearer check, crossed check. Fourth function, remittance of funds. And fifth one, allied services. That is the bank of 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 bank of the 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 of the the person who performs the work of promotion and brings an enterprise into existence is known as promoter. Any functions of promoters no come. Identification of business idea, feasibility studies, name approval, fixing up of signatories to memorandum, appointment of professionals and preparing necessary documents. ER points will be done. That is why we have a business that is not a company. That is why we have a company that is not a company. That is why we have a promoter. Promoter is not a promoter. Business is not a promoter. Business is not a promoter. 
അടുത്തത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എനി ഫോർ മെറിസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളുടെ ഏതെങ്കിലും നാല് ഗുണങ്ങൾ എഴുതുക ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന മെറിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഹൈ റിട്ടേൺ ഉയർന്ന പ്രതിഫലം നോ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പേ ഡിവിഡൻ ലാഭവിഹിതം നൽകണമെന്ന നിർബന്ധമില്ല പെർമനൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥിരമായ മൂലധനം പ്രൊവൈഡ്സ് ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് കടം വാങ്ങാനുള്ള ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു നോ ചാർജ് ഓൺ അസെസ് ആസ്തികൾ പണയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല കൺട്രോൾ ഓവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിസിനസിൻ്റെ ഭരണ നിയന്ത്രണം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രേഡ് അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരവും ആഭ്യന്തര വ്യാപാരവും വേർതിരിക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇന്റേണൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഓർ ഹോം ട്രേഡ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് എ കൺട്രി ദിസ് മേ ഫർദർ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് അതായത് ആഭ്യന്തര വ്യാപാരം ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങലും വിൽക്കലുമാണ് ആഭ്യന്തര വ്യാപാരം ആഭ്യന്തര വ്യാപാരത്തെ ചില്ലറ വ്യാപാരം മൊത്ത വ്യാപാരം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ഫോറിൻ ട്രേഡ് കൺസിസ് ഓഫ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺസ് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഓർ മോർ കൺട്രീസ് ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ് ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ് ആൻഡ് എൻട്രി പോർട്ട് ട്രേഡ് അതായത് വിദേശ വ്യാപാരം സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ വിൽക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ വിദേശ വ്യാപാരം എന്ന് പറയാം വിദേശ വ്യാപാരത്തെ ഇറക്കുമതി വ്യാപാരം കയറ്റുമതി വ്യാപാരം എൻട്രി പോർട്ട് വ്യാപാരം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ആറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക ഓരോ ചോദ്യത്തിനും അഞ്ച് സ്കോർ വീതം അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് കമ്പനി പൊതു കമ്പനി സ്വകാര്യ കമ്പനി എന്നിവയെ വേർതിരിക്കുക ആൻസർ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പബ്ലിക് കമ്പനിയും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ്സും എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വൺ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എം എൻ സി റൈറ്റ് എനി ത്രീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്താണ് എം എൻ സി അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് സവിശേഷതകൾ എഴുതുക ആൻസർ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ഓർ എം എൻ സീസ് മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ ഈസ് എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് കാരിയിങ് ഓൺ ബിസിനസ് ഇൻ ടു ഓർ മോർ കൺട്രീസ് ദ ഫോർ ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കമ്പനി ദാറ്റ് ഓപ്പറേസ് ഇൻ സെവറൽ കൺട്രീസ് സച്ച് എ കമ്പനി ഹാസ് ഫാക്ടറീസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓർ ഓഫീസസ് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ കൺട്രി എന്നു വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആഗോള സംരംഭങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശാഖകളുടെ ശൃംഖല വഴി അവയുടെ വ്യാവസായിക വിപണന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന വൻകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആഗോള സംരംഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എം എൻ സീസ് ഇനി നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എം എൻ സീസ് ആഗോള സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റൽ വിപുലമായ മൂലധന വിഭവങ്ങൾ ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ വിദേശ സഹപ്രവർത്തനം അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ ഉൽപ്പന്ന നവീകരണം മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വിപണന തന്ത്രം എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ടെറിറ്ററി വിപണി പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിപുലീകരണം സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ കേന്ദ്രീകൃത നിയന്ത്രണം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് വൈ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഈസ് നീഡഡ് പുറം കരാർ അഥവാ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് വിശദീകരിക്കുക പുറം കരാറിൻ്റെ ആവശ്യകത എഴുതുക ഉത്തരത്തിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് അഥവാ പുറം കരാർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് അഫേഴ്സ് ടു ഹയറിംഗ് ഔട്ട് നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ടു സം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ടു ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ പെർഫോമിംഗ് സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് പുറം കരാർ സേവനങ്ങൾ എന്നാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ
പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു കോസ്റ്റ് ഫോർ എക്സലൻസ് മികവിനുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹം കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ചെലവ് ചുരുക്കുന്നു ഗ്രോത്ത് ത്രൂ അലയൻസ് പരസ്പര ബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള വളർച്ച എൻഹാൻസ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കൂടി എഴുതുക മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇടതുഭാഗത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഒബേ ദ ലോ ഓഫ് ദ കൺട്രി റെസ്പെക്ടിംഗ് ദ റിലീജിയസ് സെന്റിമെന്റ്സ് എമിഷൻ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഡംബിംഗ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ടു സ്ട്രീംസ് ലോസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ഇനി വലതുഭാഗത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ലീഗൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എത്തിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ ചേരുംപടി ചേർത്ത ശേഷം Obey the law of the country, legal responsibility, respecting the religious sentiments, ethical responsibility, emission of carbon monoxide, air pollution, dumping of waste to streams, water pollution, loss of hearing, noise pollution. Next question, what is Memorandum of Association? Name any four clauses of it. What is Memorandum of Association? അതിലെ ഏതെങ്കിലും നാല് വകുപ്പുകളുടെ പേരെഴുതുക നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി ആൻഡ് കമ്പനീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് നോ കമ്പനി ക്യാൻ ലീഗലി അണ്ടർടേക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ഇസ് മെമ്മോറാണ്ടം അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്ന പ്രമാണം എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖയാണിത് അത് കമ്പനിയുടെ അധികാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും കമ്പനിക്ക് പുറം ലോകവുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും നിർവചിക്കുന്നു മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി ഒരു പ്രവർത്തനവും നിയമപരമായി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കമ്പനികൾക്ക് സാധ്യമല്ല ഇനി നമുക്ക് ക്ലോസസ് ഓഫ് മെമ്മോറാണ്ടം മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നെയിം ക്ലോസ് നാമവകുപ്പ് സെക്കൻഡ് രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ് ക്ലോസ് തേർഡ് വൺ ഒബ്ജക്ട്സ് ക്ലോസ് ലക്ഷ്യവകുപ്പ് ഫോർത്ത് വൺ ലയബിലിറ്റി ക്ലോസ് ബാധ്യതാ വകുപ്പ് ഫിഫ്ത് വൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് മൂലധന വകുപ്പ് ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ അസോസിയേഷൻ ക്ലോസ് അഥവാ അസോസിയേഷൻ വകുപ്പ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് പോയിന്റ്സ് കൂടി എഴുതുക അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ സ്മോൾ ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ചെറുകിട ബിസിനസ് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സ്മോൾ ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫിനാൻസ് റോ മെറ്റീരിയൽ മാനേജീരിയൽ സ്കിൽ ലേബർ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ടെക്നോളജി സിക്നസ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീഷൻ അതായത് ചെറുകിട സംരംഭകർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പണലഭ്യത അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കാര്യനിർവഹണ ശേഷി തൊഴിലാളികൾ വിപണനം ഗുണമേന്മ ഉൽപ്പാദനശേഷിയുടെ ഉപയോഗം സാങ്കേതികവിദ്യ രോഗാതുരത ആഗോളതലത്തിലുള്ള മത്സരം ഇനി ഈ ചോദ്യപേപ്പറിൽ ബാക്കിയുള്ളത് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആദ്യ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രി ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ് വ്യവസായം വ്യവസായത്തിൻ്റെ വർഗീകരണം സംക്ഷിപ്തമായി വിശദീകരിക്കുക ആൻസർ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി റഫേഴ്സ് ടു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് കൺവേഴ്ഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ടു യൂസ്ഫുൾ ഗുഡ്സ് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓർ പ്രോസസിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈസിംഗ് ഓഫ് ആനിമൽസ് അതായത് വ്യവസായം വിഭവങ്ങൾ രൂപമാറ്റം വരുത്തി ഉപയോഗപ്രദമായ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വ്യവസായം ഇതിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം പരിവർത്തനം നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും മൃഗങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും പരിപാലനവും വംശവർദ്ധനവും ഉൾപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് വ്യവസായത്തിൻ്റെ വർഗീകരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻഡസ്ട്രീസിന് മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് അഥവാ പ്രാഥമിക വ്യവസായങ്ങൾ അവയെ വീണ്ടും എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി
ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ടേഴ്ഷ്യറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് അഥവാ തൃതീയ വ്യവസായങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ വാട്ട് ഈസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് റൈറ്റ് എനി ത്രീ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്താണ് പങ്കാളിത്തം പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും പരിമിതികളും എഴുതുക ഉത്തരം നോക്കാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അഥവാ പങ്കാളിത്തം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാവ് എഗ്രീഡ് ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് കാരീഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി വൺ ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ ഓൾ അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ആരംഭിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിനെയാണ് പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അതായത് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ആൻഡ് ക്ലോഷർ രൂപീകരിക്കുവാനും അടച്ചുപൂട്ടുവാനും എളുപ്പമാണ് ബാലൻസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് മെച്ചപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ മോർ ഫണ്ട്സ് കൂടുതൽ ധനം ഷെയറിംഗ് ഓഫ് റിസ്ക് നഷ്ടസാധ്യത പങ്കിടൽ സീക്രസി രഹസ്യം ഇവയിലേതെങ്കിലും മൂന്ന് മെറിറ്റ്സ് എഴുതുക അതിനുശേഷം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പരിധിയില്ലാത്ത ബാധ്യത ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് പരിമിത വിഭവങ്ങൾ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തർക്ക സാധ്യത ലാക്ക് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി സുസ്ഥിരമായ നിലനിൽപ്പില്ലായ്മ ലാക്ക് ഓഫ് പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസക്കുറവ് ഇവയിലേതെങ്കിലും മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കൂടി എഴുതുക ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെയും ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതുമായ ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫോർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നാല് തത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് അഥവാ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് പരമമായ ഉത്തമ വിശ്വാസം ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻഷുർ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം ഇൻഡംനിറ്റി നഷ്ടത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പ്രോക്സിമേറ്റ് കോഴ്സ് സമീപസ്ഥ കാരണം സബ്രോഗേഷൻ പരിത്യാഗം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വീതാംശം മിറ്റിഗേഷൻ നഷ്ടലഘൂകരണം ഇവയിലേതെങ്കിലും നാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എഴുതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തോടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മോഡൽ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവനും തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ പൊതുപരീക്ഷയ്ക്കും ഈ വീഡിയോ വരും വർഷങ്ങളിൽ കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് പരീക്ഷകൾക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉന്നത വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബ